అటు ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు చెప్పొచ్చు టైం బాగా పడుతుంది ఇక సార్ మన దూర పాలించే తెలంగాణకు వస్తే హయ్యెస్ట్ స్లాబ్ తొమ్మిది రూపాయల యాభై పైసలు అంటే గుజరాత్ హయ్యెస్ట్ స్లాబ్ కంటే డబల్ కంటే ఎక్క ఆల్మోస్ట్ డబల్ ఇక దీనికి ఫ్యాక్టరీలకు ఇండస్ట్రీలకు కమర్షియల్లకు వస్తే పది రూపాయలు పర్ యూనిట్ అది హయ్యెస్ట్ ఇండియాలో ప్రైవేట్ గా నడుపుతున్న మహారాష్ట్రలో అయితే ప్రైవేట్ సెక్టర్ లు ఎక్కువ నడుస్తున్నాయో ప్రైవేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎక్కువ ఉద్యోగ మన ప్రజలు వాడతారు అక్కడ కూడా కమర్షియల్ సెక్టర్ కి ఐదు రూపాయల ముప్పై ఒక్క పైసలు ఉన్నాయి డబల్ తెలంగాణలా మేము గవర్నమెంట్ నడుపుతాం ప్రైవేట్ వాళ్ళు వస్తే ఈ బద్నాం అవుతుంది అది అమ్మేసుకుంటారు ఇటు అమ్మేసుకుంటారు ఇలా అంతా అప్పచెప్పేస్తున్నారు అని నరకటోడికి పోషటికి పది రూపాయలు ఇక్కడ ఇస్తున్నాడు ప్రైవేట్ రోడ్ నడిపే మహారాష్ట్రలో ఐదు రూపాయల ముప్పై పైసలు ఇస్తున్నాడు మహారాష్ట్రలో రెసిడెన్షియల్ హయ్యెస్ట్ స్లాబ్ కూడా మన హయ్యెస్ట్ స్లాబ్ కంటే తక్కువ దీన్ని బట్టి కేసీఆర్ వ్యవహారం ఎట్లున్నదో చూడండి ఇక ఈయన ఇంకో ప్రామిస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ న్యూ పవర్ ప్లాంట్స్ విల్ జనరేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ ఫోర్టీన్ మేనిఫెస్టో పేజ్ త్రీ పాయింట్ త్రీ అన్ఫుల్ఫిల్డ్ ప్రామిస్ తెలంగాణ is 9.02% Karnataka is 5.7 Gujarat is 4.5 What sort of a silly fellow is KTR when he talks ill rubbish about Gujarat model When KTR came into politics especially when TRS formed government people of Telangana expected some sort of scientific approach from KTR towards the administration of telangana he has proven to be a biggest failure most irresponsible minister who makes irrelevant tweets at 3 in the midnight 3 post midnight under what circumstances that is up to you to imagine such sort of an irresponsible person is unfortunately from trs side the proposed chief minister at least all ayanna ka into anta kotla ayinda appudu kodu telangana kosu ee lochi koduku bidde vachi brush pattichindi gaakapothe ayyan kuda brush pattichiru telangana rashtram tho paatu ayyan kuda brush pattichinu అన్నిటికంటే పెద్ద ఇవాళ నరుపుతా ఉంటారు ఏ ఎన్నిక వచ్చినా రఘు అన్న ఎలక్షన్ బై ఎలక్షన్ వచ్చినా హుజురాబాద్ ఎలక్షన్ వచ్చినా మొన్న మునుగోళ్ళు ఎలక్షన్ వచ్చినా బాయికాడ మీటర్లు పెట్టాలా బాయికాడ మీటర్లు పెట్టాలా అంటాడు అంతే కదా ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు డ్రాఫ్ట్లు అయితే నాకైతే ఇక్కడ కనబడలే సబ్సిడీ ఇచ్చుకుంటే ఇచ్చుకో పైసలు కట్టే టైం టు టైం ఇవాళ దేశంలో ప్రధానమంత్రి కుసుమ్ యోజన అన్న యోజన నడుస్తుంది సోలార్ పవర్డ్ పంప్ సెట్స్ ని రైతులకి ముప్పై ఐదు లక్షల రైతులకి సోలార్ పవర్ పంప్ సెట్స్ సప్లై చేస్తున్నారు రూపాయి కరెంట్ బిల్లు రాదు వ్యవసాయానికి ప్లస్ సోలార్ ప్యానెల్స్ రైతులకి సప్లై చేస్తున్నారు సబ్సిడైజ్ రేట్ ల వాళ్ళకు ఉన్న పొలాలల్లా ఖాళీ జాగాలు ఎక్కడున్నా సోలార్ ప్యానెల్స్ పెట్టుకొని వాళ్ళ ఇంట్ల మీద సోలార్ ప్యానెల్స్ పెట్టుకొని పవర్ జనరేట్ చేసి గ్రిడ్ కి ఇస్తే సెకండ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ రైతులకి క్రియేట్ చేశారు గుజరాత్ లో ఈడ ఏం చేసిండీ బిల్లు మీద రాజకీయాలు చేస్తా ఉన్నాడు ఈడ ఏంది ఇది మీటర్ల మీద రాజకీయాలు చేస్తున్నాడు ఇక్కడ ముప్పై ఐదు లక్షలు దేశం మొత్తం కుసుమ్ యోజన కింద ఉంటే నాలుగు వందల పవ పంప్ సెట్లు తీసుకున్నాడు ఈడ శాంపుల్ కి తీసుకున్నట్టు దరిద్రుడు నాలుగు వందలు అచ్చా ఈ కుసుమ్ యోజన పంప్ సెట్ ల అరవై పర్సెంట్ సబ్సిడీ ఉన్నది రైతుకి 
నాకు తెలిసి పొలాలన్న రఘుబాయి మేజర్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఖర్చు పంప్ సెట్ కరే అదే కదా కరెంట్ వాడేది మాక్సిమం పంప్ సెట్లు అన్నాయి ఇంకా వేరే లైట్లు ఉండవు ఫ్యాన్లు అయితే ఉండవు ఫ్రిడ్జ్లు ఉండవు ఏసీలు ఉండవు పొలాలల్లో పంప్ సెట్ నడుస్తుంది పంప్ సెట్ సోలార్ పవర్డ్ పంప్ సెట్ ముప్పై శాతం సబ్సిడీ కేంద్రం ముప్పై శాతం సబ్సిడీ రాష్ట్రం నలభై శాతం రైతు పెట్టాలి ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క కు 